জমিতে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি দিস ইজ এম ইমরান অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টিউলিপ এডুকেশন আমরা গত টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছিলাম কোনের বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম বিপ্রতিপ কোণ পুরো কোণ সম্পূরক কোণ এবং সনিত কোণ এবং তাদের পরিমাপ নিয়ে এবং কীভাবে করে একটি কোণের পুরো কোণ বের করতে হয় বা সম্পূরক কোণ বের করতে হয় সেটি আমরা জেনেছি তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে আলোচনা করব সমান্তরাল রেখা অনুরূপ কোণ পুরক কোণে এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঠিক আছে আমরা প্রথমত আলোচনা করতে চাই সমান্তরাল রেখা কি আমি এখানে এ বি এবং সি ডি দুটি রেখা এঁকেছে এবং দুই পাশে অ্যারো দিয়েছি এবং পাশে আরও দুটি আমি রেখা এঁকেছি এবং সেটা আমি উপর নিচ করে এঁকেছি বা উলম্বভাবে এঁকেছি এখন আমি এদেরকে সমান্তরাল রেখা তখনই বলবো যদি দুটি রেখা আমরা ঠিক সংজ্ঞাটা এভাবে বলতে পারি যে যদি দুটি রেখা তাদের পরস্পরের মধ্যে সর্বদা সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকে তবে তাকে সমান্তরাল রেখা বলে এ বি এবং সিটির সমান্তরাল রেখা তখনই হবে যদি এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব সব সময়ের জন্য সমান হয় ঠিক আমি এই বিন্দু থেকে নিয়ে তার বিপরীত বিন্দুতে যদি আমি আমি মেজারমেন্ট করি যে সেটা তিন সেন্টিমিটার ঠিক এখান থেকে নিয়ে তার বিপরীত বিন্দুতে যদি আমি মেজারমেন্ট নিই তাহলেও সেটাকে তিন সেন্টিমিটার হতে হবে অর্থাৎ সর্বদাই তাদের মধ্যেকার যে মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটা সব সময় জন্য তিন সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার থাকতেই হবে ঠিক এখানেও তাই যে এই দুটি রেখা যদি তাদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব এটা যদি সর্বদা কি হয় সমান রেখে তারা চলতে থাকে এবং তারা কখনোই মিলবে না ঠিক আছে তারা কখনোই কিন্তু মিলবে না তাহলে এই দুটি রেখা আমরা বলতে পারি সমান্তরাল রেখা আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে বা ইংলিশে এটাকে আমরা বলি প্যারালাল লাইন্স এখন এই সমান্তরাল রেখাকে যদি তীর্যকভাবে অন্য একটি রেখা ছেদ করে যেমনটা আমরা নিচের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এখানে এ বি এবং সি ডি আমাদের সমান্তরাল রেখা এখানে তীর্যকভাবে ছেদ করেছে একটি রেখা পি কিউ যদি তীর্যকভাবে ছেদ করে ওই তীর্যক রেখা যেটা ছেদ করেছে তাকে বলা হয় ট্রানভার্সাল বা ছেদক এখানে পি কিউ একটি ছেদক ঠিক আছে বা আমরা এই চিত্রে আমরা বলতে পারি যে পি কিউ এবং আর এস এই দুটি এই সমান্তরাল রেখাকে ছেদ করেছে এম এন রেখা এম এন রেখা এখানে ছেদক এখন যদি সমান্তরাল রেখাকে একটি ছেদক ছেদ করে তাহলে সেখানে কিছু কোণ উৎপন্ন হয় তার মধ্যে একটি কোণ হচ্ছে অনুরূপ কোণ বা ইংলিশে সেটাকে আমরা বলি করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল আমরা আজকে আলোচনা থেকে জানব অনুরূপ কোণ কি অনুরূপ কোণের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব একান্তর কোণ বা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল কি অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল দেখতে কেমন হয় এবং এর প্রকৃতিটা কেমন প্রথমে বলে নিতে চাই অনুরূপ কোণের পরিমাপ কিন্তু সমান অর্থাৎ দুটি অনুরূপ কোণ সর্বদাই সমান হবে যদি আমরা অনুরূপ কোণ একটি অনুরূপ কোণ পাই মানে অনুরূপ কোণ আমরা তখনই বলবো যদি দুটি কোণ ঠিক একই রকমভাবে আমাদের উৎপন্ন হয় ঠিক আমরা সংজ্ঞাটা এভাবে বলতে চাই যে দুটি সমান্তরাল রেখাকে অপর একটি রেখা যদি পরস্পর যদি ছেদ করে যেমনটা এখানে করেছে এ বি এবং সি ডি সমান্তরাল রেখাকে অপর একটি রেখা যদি তীর্যকভাবে ছেদ করে তাহলে ছেদক রেখার একই দিকে যেমন এটা একটা ছেদক রেখা ছেদক রেখার একই দিক বলতে এর একটির দিক হচ্ছে বাম পাশ আর একটি দিক হচ্ছে ডান দিক হ্যাঁ বাম দিক এবং ডান দিক তো একই দিকে ঠিক সমান্তরাল রেখাদয়ের অনুরূপ পাশে সমান্তরাল যে রেখাদয়ের অনুরূপ পাশে অর্থাৎ যদি আমরা পি কিউ এর বাম পাশ চিন্তা করি তাহলে এই এ বি এবং সি ডি সমান্তরাল রেখাদয়ের অনুরূপ পাশ মানে ঠিক বাম পাশটা চিন্তা করব যে কোন উৎপন্ন হবে তাকে বলা হবে অনুরূপ কোণ এখন আমরা একটু দেখে দিতে চাই যে এই এ বি এবং সি ডি কে পি কিউ তীর্যকভাবে ছেদ করার ফলে কিভাবে বা কোন কোন কোনগুলো অনুরূপ কোণ উৎপন্ন করলো ঠিক আমরা যদি টার্গেট করি এ ও পি একটি কোণ এ ও পি একটি কোণ এই কোণের অনুরূপ কোণ আমরা বলতে পারি সি আর ও বা সি আর পি যেটাই বলি না কেন ঠিক আছে আমরা এই কোণের অনুরূপ কোণকে বলছি এই কোণটা তার কারণটা কি আমরা বলেছি যে সমান্তরাল রেখাটাকে কি করবে এটা ছেদক ছেদ করলে ছেদকের একই পাশে সমান্তরাল রেখাদয়ের অনুরূপ পাশে যে কোণ উৎপন্ন করবে তারা হচ্ছে অনুরূপ কোণ এবং অনুরূপ কোণের পরিমাণ কিন্তু অনুরূপ কোণ দয় কিন্তু সর্বদা সমান হয় ঠিক আছে অর্থাৎ যদি এটা সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে এটা এটা অবশ্যই সিক্সটি ডিগ্রি হবে যদি এটা এমন হয় যে এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে ডেফিনেটলি এটাও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে এখন শুধু কি এও পি এবং সি আর পি কি শুধুমাত্র অনুরূপ কোণ আর কি কোনো কোণ উৎপন্ন হয়নি বাম পাশে হয়েছে ঠিক এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি যে যেহেতু আমরা একই পাশ বলেছি এ বির উপর দিকটা আমরা চিন্তা করেছি সি ডির উপর পাশে চিন্তা করেছি নিজ দিকেও কিন্তু একটা কোণ আমাদের রয়েছে ঠিক যেমনটা এ ও আর বা এ ও কিউ 
ठीक ए कोणेर अनुरूप कोण रहते हैं ए ओ क्यू एर अनुरूप कोण सी आर क्यू ठीक है छे अच्छा एकोन अमरतो बाम पशे अनुरूप कोण नहीं निला एकोन ठीक जो दिया हमरा डान पशे बार डान दिगे जो दिच्छिंता कोरी छे दो के डान दिगे अनुरूप कोण की भावे उत्पन्न होते हैं जो पी ओ बी ए कोण्टीर अनुरूप कोण पी आर डी ठीक अच्छे अच्छा कोरी बुझते कोन अशुभिदा हॉर कथा नहीं अमरा बोले थी जे समांतरल लेखा के जे छेदों का छेद करार फले छेदों के एकोई पशे समांतरल लेखा दौर ओनुरूप पशे छेदों के एकोई पशे छेदों के डांड दिखे नीले समांतरल लेखा दौर ओनुरूप पशे नीता बार ता समांतरल लेखा दामी ए बी रूपर पशे चिंता कर ची ऊपर पशे डांड दिखे चिंता कर ची सी डी ऊपर पशे डांड अर्थात् जो दी अमार ए कोण टा जो दी अमार 120 डिग्री होए था के डेफिनेटली ए कोणेर मेजरमेंट हो अमार 120 डिग्री हो बे जेतो हमरा बोला ची ओनुरूप कोण दाय फॉरेस्ट पर शॉमन एवं नीचे उकिन तो अमार आरेक्ट टा कोण उत्पन्न होच्छ एकोन जो दी अमी छेदो को डांपा से चिंता कोरे ची ओनुरूप पर जो देखो ना � आर क्यू और तो एक उन टा जो दमर सिक्सटी डिग्री हुए था के डेफिनेटली एक उन टा सिक्सटी डिग्री हबे आमी एक उन टा के सिक्सटी डिग्री नवर आर एक टा रीज़न अमर आच्छे अमर गौतो चीज़ टो दे देखे देखे चिलम जे जो दी एक टी शॉर्ट लेखा के उन्हें एक टी एक टी निदिष्ट बिंदु ते एक टी शॉर्ट शेखाने दुटी कोण उत्पन्न होए बंग वही दुटी कोणे एक परिमाण शब्द समय की होए एक शाशी डिग्री हो तत एक ओने बंग एक ओने मेजरमेंट शब्द समय की होए वन एटी डिग्री होए जैसे कि हमरा शंपुरों कोन एक ओने शंपुरों कोन एक ओन बाई कोन शंपुरों कोन एक ओन टाइम ना बोलते पारी हमरा गौतु ट्यूटोरियल आलोचना अमी इटा 120 डिग्री नीले डेफिनेटली इटा 60 डिग्री नीता हो बेतार कारण होते हैं पीक्यू किंतु आमार एक टा शॉर्ट लेखा ये पीक्यू शॉर्ट लेखा आमार ओबी होते हैं एक टा रोशी ओबी नितो मिली तो हुए थे जार कारणे ये खाना मत दुटो कौन उत्पन्न हुए थे एक टा होते हैं पी ओ बी ए कौनटी वार्टी अमी ये जाके 120 डिग्री नीला हम, बट ये जाके नीला हम अभी 70 डिग्री था वो लेकिन तो हो बे ना। रीज़न टाम ठीक था क्लो ना, बट लॉजिक टाम ठीक था क्लो ना। अब ये जाके अमी 120 डिग्री नहीं अच्छी, अमी नीति दे बोलते पर ये हमारे एक उन जो दी ये टा 120 डिग्री हुए था के डेफिनेटली ये दूसरी शॉर्ट लेखा छेद करो चे ओ बिंदु ते जेटा अमरा गौतु चीटोरे आलोचना करे चिलाम विपरीत कोण नहीं जे एक टी कोणेर विपरीत पशे जे कोण टा उत्पन्न होच्छे जे दूसरी शॉर्ट लेखा जो देखने दिशो बिंदु छेद करे छेद बिंदु जे चाटी कोण उत्पन्न है तादर एक टी के ऑपोरेटी कोणेर विपरीत प इरा दुजन किंतु विपरीत कोण जो द ए कोण टा मर्स 60 डिग्री है तालो तार विपरीत पशे जे कोण टा उत्पन्न हो बे शेटा तो 60 डिग्री हो बे कारण विपरीत कोण की परस्पर शामन अब अर एक टा टालोजिक विपरीत कोण दिया मर बोलते परे तारा परस्पर शामन विपरीत का वस्तान कोट्चे अरे टालोजिक हो चेक टो ओ पी रोशी टाइप करती तो अपन भाग भेज गए थे एवं हमरा बोले थे पी ओ बी एक्स ओ बीस डिग्री ना हम आगे बोले थे जो दिशे टैक्स ओ बीस होए था के तो वो एक्स ओ आशी थे के एक्स ओ बीस बियोग कर ले सब चेक कर ले हम रा पेज़ एक्स डिग्री डेफिनेटली एट एक्स डिग्री हो बे ठीक है तो एक्स � एक टुकड़ा के जेटे बोला चला विपरीत कोण विपरीत कोण जेसुधु मतलब A O P एवं B O Q इरा जेसु जेसुधु विपरीत कोण तातो ना विपरीत कोण चाट्टी चाट्टी विपरीत कोण उत्पन्न होय एक टाइम निर्दिष्ट बिंदु थे छेद करार फले आर अमर तो तुटी कोण नीला आर आर दूसरों कोण एक टाइम P O B आर एक टाइम A O Q ताहले 
এখন যেহেতু এটা সিক্সটি ডিগ্রি আমরা বলেছিলাম যে অনুরূপ কোন সমান এটা সিক্সটি ডিগ্রি হলে ডেফিনেটলি এটাও সিক্সটি ডিগ্রি হবে অনুরূপ কোণের সংজ্ঞা থেকে আমরা বলেছি অনুরূপ কোণ সবসময় কি হয় অনুরূপ কোণ সর্বদা সমান হয় বা যেহেতু এটা ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রির পাশে হবে সিক্সটি এটা সিক্সটি হওয়ার কারণে এটাও সিক্সটি এটা ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি হওয়ার কারণে এটাও ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি আমার এই ভিডিওটা যদি একটু কেউ রিপিট করে দেখে তাহলে আমি যে লজিকগুলো এখানে রিপ্রেজেন্ট করলাম তাহলে বোঝা যাবে তার কারণ হচ্ছে কি আমরা আমাদেরকে একটা সমান্তরাল স্বরলেখা দেয়া থাকবে সমান্তরাল স্বরলেখা এবং একটা ছেদক দেয়া থাকবে একটা ছেদক যদিও ছেদকটা আমার ভালো আঁকা হয়নি ছেদক দেয়া থাকবে এবং এখানে আমাদের একটা কোন দেয়া থাকবে যে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন ডিগ্রি এবং আমাকে যদি বলে যে অন্য সবগুলো কোণের পরিমাপ বের করতে সবগুলো কোণের পরিমাপ এই কোণটা কত এই কোন কত এই কোন কত এই কোন কত এই কোন কত অর্থাৎ এখানে যে আমার এতগুলো কোন উৎপন্ন হলো নিচের দিকে উপরে চারটা কোন উৎপন্ন হয়েছে নিচে চার অর্থাৎ ইন টোটাল আটটা কোন উৎপন্ন হয়েছে একটি কোণ দেয়া থাকলে বাকি যে ষাটটি কোণ আছে আমার সেই ষাটটা কোণ আমি ইজিলি বের করতে পারব যদি আমার সেই লজিকগুলো ঠিক থাকে যদি আমি জানি যে এক সরল কোণ কীভাবে উৎপন্ন হয় যদি আমি জানি বিপ্রতিক কোণ কীভাবে উৎপন্ন হয় এবং বিপ্রতিক কোণ বিপ্রতিক কোণ সমান হয় সেটা যদি আমি জানি আমি যদি জানি অনুরূপ কোণ সমান হয় যদি আমি যদি সেই লজিকগুলো আমার ঠিক থাকে তাহলে আমাকে যে কোনো একটা কোণ বের করতে দিলে আমি সেটা সহজেই বের করতে পারব এরপর আসব একান্তর কোণ আমরা তো এতক্ষণে অনুরূপ কোণ দিয়ে শুধু ষাটটা কোণ বের করা শিখেছি একান্তর কোণ বিশেষ একটা ভূমিকা পালন করতে পারে এখানে কারণ একান্তর কোণের একটা ব্যাখ্যা এখানে আমাদের রয়েছে সেটা আমরা এখন জানব প্রথমত আসি একান্তর কোণের সংজ্ঞাটা কি আচ্ছা যদি দুটি সমান্তরাল স্বররেখাকে অপর একটি রেখা তীর্যকভাবে ছেদ করে যেটা ঠিক আমরা অনুরূপ কোণেও ব্যাখ্যা করেছিলাম যে পি কিউ এবং আর এস এই দুটি সমান্তরাল রেখা সমান্তরাল রেখাকে অন্য একটি রেখা যেটা এম এন তীর্যকভাবে ছেদ করেছে মানে একটু বাঁকাভাবে ছেদ করেছে ছেদ করার ফলে ছেদক রেখার বিপরীত পাশে এই ছেদক রেখাটার বিপরীত পাশে যেটা অনুরূপ কোণে আমরা বলেছিলাম একই পাশে এখানে বলবো বিপরীত পাশে সমান্তরাল রেখা যে কোন উৎপন্ন করে সমান্তরাল রেখা যে কোন উৎপন্ন করবে তাকে বলা হবে একান্তর কোণ এক্ষেত্রে কিভাবে একান্তর কোণ তাহলে উৎপন্ন হবে অনুরূপ কোণ আমরা দেখেছি একই পাশে উৎপন্ন করেছে ছেদক রেখার একই পাশে সমান্তরাল লেখারদেরও ঠিক একই দিকে একান্তর কোণ বলছে বিপরীত পাশে ছেদক রেখার বিপরীত পাশে সমান্তরাল রেখা যে কোন উৎপন্ন করে ঠিক আমি একটি কোণকে নিচ্ছি পি জি এইস বা পি জি এন এই কোণটাকে আমি নিলাম এই কোণের আমাদের একান্তর কোণ বের করতে হবে সংজ্ঞা থেকে আমরা বের করব পি কিউ এবং আর এস দুটি সমান্তরাল রেখা এম এন হচ্ছে তাদের ছেদক বা তীর্যক রেখা বিপরীত পাশে পি জি এইস এর বিপরীত পাশ যদি আমি ধরে নিই তাহলে সেটা হবে এই পাশে কিন্তু এই পাশে ঠিক নয় বিপরীত পাশে বলতে ঠিক তার উল্টো দিকে উল্টো দিকে নিচের দিকে যে কোণটা উৎপন্ন করবে সেটা তার একান্তর কোণ অর্থাৎ পি জি এইস এই কোণের বিপরীতিক কোণ আমরা বলতে পারি এম এইস এস বা জি এইস এস আমি আবারও বলছি পি জি এইস এর একান্তর কোণ জি এইস এস অর্থাৎ এই কোণের বিপরীতিক কোণ সরি একান্তর কোণ ঠিক এই কোণটি এবং একান্তর কোণ একটি প্যাটার্ন মেনটেন করে যেটাকে আমরা সবসময় বলি জেট প্যাটার্ন জেট একটা জেট প্যাটার্নে একান্তর কোণ ফর্মেশন হয় যদি এটি এবং এটি সমান্তরাল স্বরলেখা হয় এবং এটি আমরা এই রেখাটাকে যদি আমরা তীর্যক রেখা ধরি তাহলে ঠিক এই তীর্যক রেখার বিপরীত পাশে এই পাশের বিপরীত পাশ ঠিক এই পাশে যে দুটি কোণ এখানে দুটি কোণই আছে একটা জেটের মধ্যে দুটি কোণই থাকে দুটি কোণ উৎপন্ন হয়েছে তারা পরস্পরের একান্তর কোণ এবং একান্তর কোণ দেওয়ায় পরস্পর সমান বা একান্তর কোণ সর্বদাই সমান ঠিক আছে এরা একান্তর কোণ এটা জেটের মতো হবে সেটা সর্বদা ঠিক ব্যাপারটা এরকম না উল্টা জেটও হতে পারে সব সময় যে সেটা জেট হবে তা না জেট হবে সেটা উল্টা দিকে হোক বা সঠিক দিকেই হোক ঠিক আছে ঠিক এভাবেও উৎপন্ন হবে ঠিক এখানে এবং এখানে যে দুটি কোণ উৎপন্ন হলো তারা পরস্পরের একান্তর কোণ তাহলে এইভাবেও আরেক দুটো কোণ উৎপন্ন আমাদের হয়েছে সেই দুটো কোণ কারা কারা একটা হচ্ছে কিউ জি এইস এই কোণটির একান্তর কোণ জি এইস আর বা আর এইস জি আমরা যদি এটি লক্ষ্য করে দেখি এটা উল্টো জেট প্যাটার্নটা মেনটেন করেছে আমি একটু এই রেখাগুলোর উপর দিয়ে হাত চালিয়ে দিচ্ছি উল্টো জেটের প্যাটার্ন মেনটেন করেছে এই কোণের একান্তর কোণ এই কোণটি এবং এই কোণের একান্তর কোণ এই কোণ ঠিক আছে 
এবং একান্তর কোণ পরস্পর সমান আচ্ছা এখন আমরা তো অনুরূপ কোণ থেকেই একটি কোণ দেয়া থাকলে বাকি ষাটটি কোণ কীভাবে বের করতে হয় সেটা জেনেছি এখন যদি আমাদের একান্তর কোণ এখানে বিশেষ একটা ভূমিকা পালন করে তাহলে তো আমাদের জন্য এই প্রবলেমগুলো সলভ করা আরও সহজ হবে ঠিক কীভাবে এটা সহজ হতে পারে আমরা জেনে জানলাম যে একান্তর কোণ পরস্পর সমান যদি আমি কোনো কারণে আমাকে যদি বলে দেয়া থাকে যে এই কোণটার পরিমাপ ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি যদি আমাকে বলে দেয়া থাকে এই কোণটা কোণ ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি এবং বাকি যে ষাটটি কোণ আমার রয়েছে সেটা আমাকে বের করতে হবে আমি কিন্তু ইজিলি বের করে ফেলতে পারব তার কারণ হলো কি আমি আমি জানলাম যে পি জি এইস এই কোণের একান্তর কোণ জি এইস এস তার মানে এটা যদি ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি হয় ডেফিনেটলি এই কোণটা আমার ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি হবে আচ্ছা এখন যদি এটা ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি হয় আমি আমরা বলেছি আমরা সরল কোণের সংজ্ঞা থেকে জেনেছি যে যদি একটা সরল লেখাকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অন্য একটা রশ্মি মিলিত হয় তাহলে যে পাশাপাশি দুটি কোণ উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি সবসময় একশো আশি ডিগ্রি হয় তো এটা যদি আমার ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে একশো আশি থেকে যদি আমি ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি সাবট্রাক্ট করে দিই তাহলে আমি পেয়ে যাবো ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি পাশেরটা আমার হবে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং এটাও আমার ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে এরা দুজন কিন্তু একান্তর কোণ আচ্ছা তাহলে যদি এটা ওয়ান টোয়েন্টি এটাও তো একটা সরল লেখা এটা সরল লেখা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে তারা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এটা ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হলে ডেফিনেটলি এটা ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি হবে আবার আরেকটা লজিক আমরা বলতে পারি যে তারা পরস্পর বিপ্রতিপ কোণ ঠিক পি কিউ এবং এম এন জি বিন্দুতে ছেদ করেছে বিপরীত পাশে যে দু চারটি কোণ আছে এই কোণে বিপ্রতিপ কোণ এই কোণ এই কোণে বিপরীতিপ কোণ এই কোণ অর্থাৎ এর বিপরীত দিকে আছে তার মানে এটা ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি এর বিপরীত বিপরীত দিকে আছে পি জি এম তার মানে এটা হবে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি ঠিক একই রকমভাবে ফিফটি ফাইভের বিপরীত দিকে এটা ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি এবং ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভের অপোজিট সাইডে যেটা আছে ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল বা বিপ্রতিপ কোণ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমরা সহজেই এখন থেকে একটি কোণ যদি দেয়া থাকে এবং যদি বিশেষ করে সেটা সমান্তরাল সর লেখার সমস্যা হয় তাহলে আমরা সহজে অন্য কোণগুলো বের করা যে লজিক সেটা আমরা আজকের আলোচনা থেকে শিখলাম এবং এই সমস্যাগুলো কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে চাকরির পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে এসেছে আমি যখন ফাইনালি সেটা নিয়ে আলোচনা করব তখন আমরা বিষয়গুলো জানবো আজকের মতো এখানে শেষ করছি নেক্সট ডিটেল দেখার আমন্ত্রণ জন্য ধন্যবাদ সকলকে